，都城各营守驾，他们同辖不住乱兵，乱兵们肆无忌惮的在都城抢劫民财、杀人放火。都尉府的衙役们无力捉拿，乱兵们人多势众，又找不到带头的，派人去调查，他们还相互包庇。实在是难办呐、啊！光是都城也就罢了，美人关守将来报，乱军经常随意出动，劫杀百姓，还杀害了白狄前来护市的使节团。我们与白狄双方护市，罢兵休战，才有两年。若因此再引得边关狼烟四起，于国不利呀、啊！是啊，那些禁卫军。都是干什么吃的啊？启奏陛下，自从陛下剥夺了守义的官衔，禁军头领守谦一直称病在家不出。此次兵乱，据说还有禁军跟着起哄。岂有此理！大魏朝廷除了守义能带兵，就没有人能带兵了吗？啊！陛下，为今之计，只有恢复守义的官衔，才能够镇压住乱兵，恢复都城的秩序。否则，不要再说了。陛下，这也是最直接、最快的办法。好吧，传旨，守义官复原职。乱兵，遵旨。恭喜大将军官复原职。没想到太傅这招还真管用，哎，逼得正好，很快就把兵权交还给大将军了。正好，他想跟我们斗，还差得远呢。大将军啊，您现在重获兵权了。那一切计划都可以按部就班的进行了，还不行？嗯，大将军复旋这段日子，那领展没少在军中安插他的亲信，若不清除这些人，贸然行动会有麻烦的。哦，那该怎么办？大将军，陛下不是让你镇压乱兵吗？对呀、啊。谁是乱兵，谁是自己人，不是我说了算吗？啊！哎、将军，我在议事，谁叫你进来的？对不起，将军，我不知道你们在谈事情，我来是想跟你说一声，我想进宫看看娘娘。去吧。这种事以后不用禀报我。谢将军，那我先出去了。大将军，如今尊夫人出入后宫，是不是有点频繁了？啊？蓝公公是什么意思？那林峰，他可是御前侍卫总管。只有他，可以随时出入进宫啊！将那几个带头闹事的押上来，走，快走，走。尔等竟敢在天子脚下纵兵为祸，抢劫百姓，该当何罪？受意见哉！我党什么时候纵兵抢劫百姓？抢劫百姓的都是你的人，你的兵，你假公济私，包庇元凶，只因我们是领展相国的人，你便公报私仇，你就不怕相国治你的罪吗？<笑>你不抬出这个老家伙，本将还能让你死得痛快一些。好，既然如此。他们拉出去
，乱棍打死，以儆效尤。诺诺，你公报私仇！你不得好死！你不得好死！快走！好，收义劫财！你不得好死！黑锅有人背了，功劳算在你们的头上。赶紧回去约束部下，不许再出来祸害百姓。谁敢再给本将惹麻烦，军法无情！谨遵大将军军令，立刻起草奏折，呈报陛下。就说乱兵已平，为首的头目已被诛杀，人头悬于闹市，已给百姓们交代，知道吗？诺。什么？首义把我们的人全都给杀了，严将军他们几个都是相国安排去的，谁料那首义。借着查处乱兵闹事者为由，将他们几个全给杀了。如今整个军营里全是守义的人了。老爷，老爷，老爷，不好了！那守义把严将军他们几个人的人头悬于闹市，还跟百姓们说，这就是乱军头目的下场，收买人心呐、啊！相国，谁不知道带头闹事的全是守义的人啊？守义这个奸贼！加工祭祀，公报私仇，残害无辜。老夫，老夫要参他，我们联名参他。哎，对对，我们参他，一定要参他。老夫，参他一，这就进行奏折。是。启奏陛下，有加急奏折。谁的？相国大人的。我今日身体不适，不想离政。你送到御书房，故改日再批。诺。站住！啊，公公，你手里拿的什么东西啊？是相国领展的加急奏折。这个东西，大家自会处理。诺。站住！哎，公公。旁人要是知道的话，要你的命。诺，奴才知道了皮风旧了，又脏又破的，所以为你做了一件。你说，你为我做了披风、啊，试试吧。将军，你回来了。太上王后，还好吗？谢将军关心，娘娘一切都好。月儿，你还好吗？月儿在将军府里，吃得好，住得好，我挺好的。将军怎么会这么问？
。好，那就好。云儿，自那日在宫门与你偶遇，本将对你一见倾心。可能是我最近忙于公务，对你关心少了。你不要怨我，将军。本家今日在军营里把披风刮破了，你能为我做一件吗？可以吗？先去歇息吧。将军，果然是侠骨柔情啊！到底也没有责怪他。我对韵儿有情，不忍心怪他。但是那个林峰，本将一定要宰了他。如今大将军重新掌握了兵权，太好了。给太少王和太傅请安。免礼。太上王怎么不管你呢？啊、哦，伯谦和钱贤，他们有事要忙。他们，他们在南华宫，有什么可忙的？娘娘，难道太上王要？啊，没有。你,你别胡思乱想了。太傅，太傅，他每天都去将军府，我能不乱想吗？韵儿，如果这是真的，你会怎么办？娘娘，我不说，你也应该很清楚。如果太上王复位了的话，相国临斩就是拥戴前魏王的罪臣。那样一来，相国和林峰都会受到牵连的。你说我该怎么办？那你为了林峰，会去告密吗？娘娘，我猜的都是真的，是不是？哦，呃，我，我是在跟你说笑呢。呃，伯剑和钱贤是在商量如何瞒过众豪，然后我们迁出都城。我去给你倒点水喝吧。是不要再见面了吧？为什么？是不是守义对你做了什么？没有，将军他对我很好。就是因为这样，我才觉得我们这么做对不起他。难道你真的喜欢上他了？你怎么会这么问呢？我的心难道你不知道吗？只是
，将军，他对我真的是太好了。那我呢？我对你不好吗？放开我！你们为什么抓我？林峰，将军，你们两个干的好事。将军，你误会了，我跟林峰真的没有什么，没有什么。这是什么？手印。有什么事情你冲着我来，别难为玉儿。林峰，勾引我夫人，单凭这一点，我立马杀了你。相国也不敢把我怎么样。将军，将军，我求求你，你一定要相信月儿。月儿跟林峰真的是清白的，将军。清白？你这无耻的女人！我是你夫君为国征战，在沙场上还想着你。是你呢？自你嫁入我将军府，你对我从未真正笑过。将军，你可曾为我缝补过衣裳？你为我做过什么？将军，倒有时间为他做披风。主意，你要想杀我好了，不要杀害玉儿。大将军，大将军。王宫禁地，多有不便呐！把他们送到相国府，我要相国给我个交代。走，仗着自己是御前侍卫总管，就跑到御花园私会我夫人，相国。你真是教子有方啊！畜生，看看你干的好事！爹，我没有错，我爱玉儿。要不是这个奸贼，利用出征逼迫陛下赐婚的话，玉儿就应该是我的。你还敢说？相国，你怎么给我交代？大将军。老夫教子无方，家门不幸，出此逆子。老夫待他，给你赔礼了。爹，你赔礼？他坏我夫人名节，伤我夫妻感情，这笔账该怎么算呢？把他拉下去，重杖四十，关在后花园里反省思过。老爷，你要抗命吗？好，既然相国府里的人下不了手，那本将代劳。将军，我求你。将军，将军，别打了，将军，别打了，不要打他了，别打了。好了，别打了，少爷。相国，他这个样子还配做御前侍卫总管吗？大将军说的对呀、啊，老夫恳请陛下撤掉他的御前侍卫总管一职。在没有找到合适的人接替之前，但请由再由蓝公公代理吧。多谢相国提醒。你
玉儿，少爷。少爷，少爷，风儿，少爷，恭喜将军，贺喜将军，先给了灵展父子一个下马威，又借机削了凌风的兵权。现在所有御前侍卫由蓝公公掌控，我们的大业又多了几分胜算呐！这胜算，是我夫人牺牲名节换来的。呃，呃，有这么开心吗？呃，呃，呃，对对，我我食言。呃，大将军，您辛苦了。呃，我跟况杰大人就先告退了。哎，告退。哎。就那么爱他吗？你今天是不是特别恨我？没有。我今天不杀他，是怕你伤心，你明白吗？将军，我想你也知道，我跟林峰。彼此倾慕，情投意合。我们曾经私定了终身。要不是因为你的介入，我们早就……不过将军，请你放心，我知道你是真心对我好。我也很清楚，我现在的身份。请你给我一些时间，让我能够忘掉林峰，把我的心全部都交给你。好，时间我有的是，但是自今日起，你不许再进宫探望太上王后。也不许你再踏出府门一步，你休想再见到那个林峰。将军，我我连太上王后都不能去看了吗？这样一来，我岂不是成了你的笼中鸟了？你知道吗？多少人想做笼中鸟，被人豢养，但都没机会。陛下吐血的事，绝不能说出去。是是是，退下。诺。我能拖一天是一天吧。
酒了，我还没喝够呢，快去拿酒来。现在众豪病入膏肓，看来我们的时机到了啊！宁安这个狗东西，他整天都在众豪身边。要不是我买通了太医院，根本就没法打探到众豪的病情。众豪自以为瞒住病情就可以高枕无忧，他也许不知道，他的江山坐不了几天了。宁安这个狗奴才。别落在我手里，落在我手里，定叫他碎尸万段。那好，接下来就按我们商量好的计划行事。慢。若是我们几个帮了太上王，我们几个的好处，太上王能应允吗？太上王说了，只要各位鼎力相助的话，大魏的江山，愿意各位分享。嗯。此事关系重大，光凭太傅一面之词，我们难以相信。我们得要太上王亲口应允。对，如今太上王被软禁在南华宫，而四周都布满了宁安的眼线，几位又如何见得了太上王呢？那只有劳烦蓝公公了。咱家不行，咱家跟宁安有过节，咱家要是出面的话，肯定要惹是非。哦，我有办法，我们可以请大将军和韵儿夫人，以回门省亲为名，到南华宫见太上王，到时候他们谁也说不出什么来。好主意，好，那本将就亲自跑一趟。将军，你回来了。明日我带你进宫，看望太上王后如何？将军，你不是，你不是不让我进宫的吗？单独自然不行，不过有我陪着你就不一样了。谢将军的理解，我真的真的好担心娘娘的身体。娘娘，我好久都没有来看你了。你还好吗？啊，我挺好的。韵儿，你怎么这么久都不来看我？我很担心你。一言难尽，还是不说了。呃，守义，他对你好吗？他对我。他对我挺好的，可我哦，对你好就行了。只要他对你好，我就放心了。怎么了，娘娘？这南华宫里面缺医少药，我又不在你的身边，我真的很担心。你的身体，没事，我还撑得住。娘娘，以后我不能常来南华宫看你了，而且这个地方又这么冷清，你可要保重身体，好吗？我没事，韵儿
，你就放心好了。太上王，若我再助你坐上王位，你将如何待我？定当永不相负。那我与邝杰兰所提的条件，你都答应吗？答应。你们是开国功臣，你们所有的条件我都可以答应，但是。你要我复位后的第一件事，就是要杀掉林展父子。我实在是很为难吗？太上王，你要知道，当初可是林展坚持拥戴众豪登基，取代于你的。我知道。可是当时林展这样做是对的，林展父子都是忠臣，我怎么可以？我怎么可以毫无理由的就去杀害他们？那太上王的意思是不肯接受我们的条件了？没有回旋的余地吗？这是必不可更改的条件。我三人与灵展父子不共戴天。太上王，你要三思。太上王英明。刚才我和玉人说话的时候，你和守义在说些什么？这事儿你就别问了。你是不是要守义帮你做什么事啊？我准备再登王位。什么？我准备再一次登上王位，我要推翻众豪，我还要封你为后。伯剑，这些日子你们和守义等人暗中密谈，交往甚密，我就觉得不对劲儿。我猜到你们可能要有动作，但是我始终都在自己骗自己，我真的不敢相信。伯剑，不要再动下去了。如今众豪已经相信你疯了，他现在已经不再与你为敌了，你就不要再起祸端了。我不想看到你们兄弟相残，好吗，伯剑？不可能，我要给苏雅报仇，给我自己雪耻，我要夺回失去的一切。伯剑呢？你想过我的感受吗？如果你失败了，那我该怎么办呢？所以我才不能失败。伯剑，我求求你了，我不想再过担惊受怕的日子，我更不愿意看到王宫里祸起萧墙，生灵涂炭。是他逼我，是众豪逼我的，所以我才这样做的，知道吗？不，死的人已经够多的了，我不想再看到你有事。我要去告发守义，我要阻止这场阴谋。英忠。真的要去告密？你真的要我放弃重登王位的机会吗？天书，如果你真的向众豪告密，我就死在你面前。我说真的，权力的诱惑竟然有这么大，无论多么敦厚的人，在他面前。都会失去理智，丧失本性，变成权力的奴隶吗？这是我最后一次机会，你要我放弃吗？天、啊、珠，天珠，天珠，你放心。这一次我们一定不会失败。太上王，蓝公公传话来了。好
我还有事，要跟钱钱说话。你好好休息，别想那么多了。走那我们就说好了，今天晚上，子时动手。我调动禁军攻打宫门，蓝公公，你控制住宫内的侍卫。老司马，你负责安抚文武百官。我们只有一夜的时间，如果天亮还控制不了局面，那离京城最近的秦王部队就会赶到，到时候情况就很难说了。哎，放心。我的军队一夜之间定可攻破宫门。好，那我们就按计划行动。嗯，是。不好，我们的计划被听去了。大将军，他要是泄露了我们的计划，我们就全完了。是谁把你伤成这个样子？我先帮你把剑拔出来。不，大将军，大将军要谋反，还要对相国不利。木头，你一定要阻止他，知道吗？月儿，是我害了你，我不应该让你嫁给守义，是我害了你。我知道，你不用说这么多，我心里都明白。不要再说了，你一定不会有事的。木头，你不要哭。现在我能这样躺在你的怀里，我已经觉得很幸福了。月儿，月儿，答应我，一定要阻止将军。我不想再看到。有那么多无辜的人死去了，答应我，月儿，你一定不会有事的，月儿，你一定不会有事的。等老钟来了，你一定会好起来的，你不会有事的。
将军。太傅，陛下呢？臣等参见陛下。诸位爱卿，平身。谢谢陛下。将士们，今天我们不成功，变成人